স্টোরিটা বেশ স্ট্রং তো তাই জন্য মানে ভালো লাগাটা একটু বেশি হ্যাঁ মানে স্টোরিটা স্টোরি টেলিংটা বেশ অন্যরকম আর বেশ ভালো টপিকটা বেশ সুন্দর একটা ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে তার ছাড়া একটা রাজত্ব নিয়ে যেটা অনেকটা কেজিএফ কাইন্ড অফ আমাদের মুভি রিভিউ নিয়ে এসেছি সালার পার্ট ওয়ান সিজ ফায়ার যেটা রিলিজ করেছে টোয়েন্টি সেকেন্ড ডিসেম্বর এটা ওটিটিতে বেরিয়েছে এই মান্থেই তো আমরা ওটিটিতে দেখেছি হিন্দিতে বেরিয়েছে যখন এটা মেনলি তেলেগু ল্যাঙ্গুয়েজ মুভি ডিজনি হটস্টারে হিন্দিতে রিলিজ করেছে তো এটা ডাইরেক্ট করছে প্রশান্ত নীল আর কাস্টে আছে প্রভাস শ্রেয়া রেড্ডি পৃথ্বীরাজ সুকুমারন শ্রুতি হাসান এবং অন্যান্য বেশ কিছুজন বেশ কিছু তো বল তোমার কেমন লাগে ভালো লেগেছে এক্সপেকটেশন এতটা ছিল না বাট স্টোরিটা বেশ স্ট্রং তো তাই জন্য মানে ভালো লাগাটা একটু বেশি হ্যাঁ মানে স্টোরিটা স্টোরি টেলিংটা বেশ অন্যরকম আর বেশ ভালো টপিকটা বেশ সুন্দর একটা ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে তা ছাড়া একটা রাজত্ব নিয়ে যেটা অনেকটা কেজিএফ কাইন্ড অফ বলতে পারেন বাট যেহেতু ওটা সেম মেকার্সরা সেম ইউনিভার্স কাইন্ড অফ থিং বলছে যেহেতু সেই জন্য হয়তো সেম আর সিনেমাটোগ্রাফিও অনেক একই রকম মানে আমি তো যখন ট্রেলার দেখেছিলাম আমরা হয়তো ভেবেছিলাম ওটারই কোনো পার্ট হিসেবে বের করবে বাট না এটা সেপারেট স্টোরি বের করছে মেবি সেখানকার যে মেন রাজা তাকে নিয়ে তাকে তার ফ্রেন্ডশিপ এইসব নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী দল ওটা বেশ ভালো দেখেছি বিভিন্ন ট্রাইবস আছে কোনো জিনিসের পিছনে যদি একটা স্ট্রং হিস্ট্রি থাকে সেটা একটা আলাদা ইম্প্যাক্ট পড়ে আমাদের যখন স্টোরি যখন শুনি তখন যখন বলে না একটা সময়কার তার যখন ব্যাকগ্রাউন্ড তো এখানকার প্রত্যেকটা ট্রাইবস তিনটে ট্রাইবস দেখেছে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেছে যে এটা যখন হিস্ট্রি যে যখন মানে প্রথম হিন্দুস্তানের টাইম ছিল যে যখন প্রথম ভারতের মুঘলরা ছিল তার আগেকার খুব অদ্ভুত লাগবে যদি এখন এইরকম টাইমে দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়া একটা ওরকম একটা স্টোরি হয় তো তার ব্যাকগ্রাউন্ড তো হতেই পারে না হওয়ার কিছু নেই চলে না সেটা বেশ ভালো রিজন গুলো দেখিয়েছে বেশ ভালো লেগেছে মানে ডাইরেকশনের সাথে সিনেমাটোগ্রাফি হাতে হাত মিলিয়ে যেমন কাজ করে সেইটা এখানে বোঝা গেছে কিছু শর্টস আছে যেগুলো বেশ সুন্দর যেটা বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ একটা ডাইরেক্টর যে ভিজনটা দেখতে চেয়েছে সিনেমাটোগ্রাফার সেটাকে ফুলফিল করেছে জিনিসটা স্পেশালি ওই মেয়েদের যে জায়গাটা ট্রাইবটা ছিল সব মেয়েরা যেখান থেকে ওকে এক করে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল ওই জায়গার যে সিনসগুলো খুব 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 সুন্দর খুব সুন্দর আর মনে হয় এই পুরো সিনেমাটা যেখানে একটা গ্রেইশ মানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের ভাবটা অনেক বেশি বলতে গেলে তার মধ্যে ওখানে যখন পুরো একটা পুরো গোষ্ঠীর মেয়েকে যেখানে মানে হাজার না হলেও কয়েকশো ওয়ান মেয়ে আছে তাদের একটা একদম ব্রাইট ব্লাড রেড না দিয়ে একটা মেরুইনিস যে রেড দিয়েছে 
তার যে একটা কম্পোজিশন যে ক্রিয়েটিভ একটা জিনিস করতে চেয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছি সবাই আর আমার মনে হয় যতজনই দেখেছে ওই সিনগুলো হয়তো ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট সিন সিনেমার মধ্যে তাদেরও তো আর প্রবাসের কথা কি বলবো মানে অ্যাকশন হিরো হিসাবে তো আমরা ওকে জানি বাহুবলি থেকেই আমরা ফ্যান ওর একজন অ্যাকশন হিরো আর এখানেও একদমই মানে দারুণ এখানে অ্যাকশনটা বেশ অন্যরকম মানে সব রকমই জিনিস আছে হ্যান্ড টু হ্যান্ড খালি হাতে কম্ব্যাট আছে অস্ত্র নিয়ে বন্দুক নিয়ে সব রকমেরই আছে সব রকম আর একটু বাহুবলি ভাইভস আছে আমার এই কাজটার কনসিকুয়েন্সেস কি হবে সেটা না ভেবে কাজ করাটা এই এইখানেও আছে কারণ থাকার কারণও আছে যেটা লাস্টে বলেছে যে ওরই অ্যাকচুয়ালি রাজা হওয়ার জায়গা তো একটা যেটা বলে না যে রাজ রক্ত মানে আমি রাজকুমার বা হিসাবে ডিস্টিংগিশ করছি না বাট রক্তে যে জিনিসটা থাকে যে আমি যদি শাসন করতে আসি যে আমার কথা সবাই শুনবে তো রুলার সবসময় রুলারই হয় কিছু জায়গায় তারা যদি রুল নাও করে যেখানেই থাকবে তার একটা ছাপ থাকে তো বাহুবলি তো আমি বলবো সেটা খুব মার্জিত আর সেটা খুব সুন্দরভাবে এখানে একটু ওয়াইল্ডনেস আছে যেহেতু সিনেমাটাও এরকম আর ওটা একটা সফিস্টিকেটেড একটা তোমার প্রপার শিক্ষা নিয়ে যে বড় হওয়াটা দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে তো এখানে শ্রুতি হাসানের রোল অতটা ছিল না যতটা ছিল ঠিক আছে মানে অ্যাকচুয়ালি ওর জন্যই সরিটা আমরা শুনতে পাচ্ছি ব্যাপারটা তো ওইখানে ওর ক্যারেক্টারটার ইম্পর্টেন্স ওই জায়গাটাই যে ওর জন্যই আমরা শুনতে পাচ্ছি স্টোরিটা কি হচ্ছে আর তাছাড়া এমনি যতটুকু নে আছে ঠিকই মানে ভালোই লেগেছে আমার যেমন পার্টিকুলার তুমি যত ও মানে ফাইটিং এর কথা বললে আমরা যখন মানে ট্রেলার রিঅ্যাকশন করেছিলাম আপনারা দেখতে পান আমাদের রিঅ্যাকশন ওখানে আমার যেটার মনে হয় রিঅ্যাকশন ছিল বা আমার যেটা এক্সপেকটেশন ছিল যে প্রচুর মারপিট হবে তো আমার অতটা হয়তো ভালো লাগবে না সেটা কেমন থাকবে কিনা সেটা আমরা নিয়ে একটু डाउटফুল ছিল হ্যাঁ আর মানে আমারও ভেবেছিলাম কিন্তু এখানে যখন আমার মূল ভূমি যেটা ফাইটিং সিন গুলো দেখে অতটা অকওয়ার্ড লাগেনি প্রপার লেগেছে যেমন আমার অ্যানিমালস এর লাস্ট যেটা খুব অকওয়ার্ড লেগেছিল কিছু কিছু জায়গা যে মানে প্র্যাকটিক্যালও না তার সাথে দরকারও ছিল না তো ওই জায়গায় যেটা আমার এটাতেও সেম এক্সপেকটেশনটাই ছিল ট্রেলার দেখে বাট এটা বেশ ভালো হয়েছিল তুলনায় আমি বলবো আর তাছাড়া মিউজিক ব্যাঙ্গ অন হ্যাঁ মানে এক কথা অনবদ্ধ সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড গান সাউন্ড এফেক্টস একদম দারুণ ভিএফএক্স দারুণ যতগুলো দেখছি মানে চোখ টানার বিষয়টা আমার মনে হয় মেন হিরো বা যার যে ব্যানারে থাকছে তাদের থেকে অনেক সুন্দর ভাবে জিনিসটাকে ফুটিয়ে তুলছে তো ওরা খুবই ভালো কাজ করেছে আর অনেকটা স্ক্রিন টাইম পেয়েছে তো ওরাও কাজ করতে ভালো পেরেছে আমি বলবো আর বলবো সাইড রোলে যারা ছিল স্টোরি নিয়ে আমি বলবো স্টোরিটা খুব ভালো লিখেছে যেটা আমরা প্রথমে বললাম সেই আমরা ওয়েট করেছি যে আমরা সেকেন্ড পার্টটা কখন আসবে এরকম ভাবে একটা এন্ড হলো একদম বেশ সুন্দর জায়গায় বেশ মানে যেরকম এন্ড হওয়া উচিত মানে কিছু প্রশ্ন ওপেন রেখে যখন প্রভাস কে দেখা হচ্ছে তখনই বোঝা যাচ্ছে যে ডেপনেস টা কোন স্টোরির কতটা ওদের অ্যাক্টিং এ বুঝতে পারছি যে কতটা ইম্প্যাক্ট পাস্টে আছে যেটা যখন স্টোরিটা বলা হয়নি তখন তখন এর মধ্যে যে টেনশনটা এক্স্যাক্টলি সেটা ফিল করাচ্ছে যে পাস্টে কিছু এমন একটা ঘটে গেছে যার জন্য ওদের মধ্যে এই জিনিসটা এই রিলেশনশিপ এরকম আর আর ফিল করতে পারি আর বাকিদেরও বলবো বেশ যারা যারা যে কোনো রোলে করেছে যে ওর ফ্রেন্ডের রোলটা করেছে যারা তোমার কি বলো 
যে একটু অ্যাবনর্মাল টেম্পারেচার ছিল না অ্যাবনর্মাল যার সিটটা চাওয়া হয়েছিল ওর জন্য অদ্ভুত দেখতে তোমার একটা ক্যারেক্টার বা অদ্ভুত মানসিকতা একটা বিকৃত মানসিকতার মানুষ যেটাই বলুন বেশ ভালো মানে ওই রকম একটা অদ্ভুত ক্যারেক্টারটাকে করার জন্য বেশ স্কিলফুল দরকার আমার তো এই তোমার হ্যারি পটারের এই এক চক ওয়ালাটা না মানে বি প্রফেসর মডি হ্যাঁ প্রফেসর মডি ও রকম ধরনের দেবে কিছু কিছু একদম যখন ক্যারেক্টার ভাবা হয় তখন এরকম আউট অফ দ্য বক্স একটা ক্যারেক্টার বেশ চক করে তো আমার মনে ক্যারেক্টারটা বেশ অন্য রকম লেগেছে ভালো লেগেছে ওর বোনরা বা যে শাসনের জায়গাটাও দেখানো হয়েছে যেটা আমার মনে হয় হ্যাঁ যেটা যে ওর বোনের পৃথিবীতে যে বোনের স্ট্রং প্লে করেছে খুব কম টাইম স্ক্রিনে ছিল আমার মনে হয় সেকেন্ড আমার মনে হয় সেকেন্ড পার্টে অনেক বেশি থাকবে এদের দেখানোটা কিন্তু এদের ফার্স্ট পার্টে যখন গল্প শুরু হয়েছে অনেকটা পরে তারপরেও অলরেডি ও ওকে দেখানো হয়েছিল যে কথা বলে না খাবার খায় না এরকম একটা তারপরে যখন জানতে পারলো যে সালার এখনো বেঁচে আছে বা ও আসছে পাওয়া গেছে খুঁজে পাওয়া গেছে তখন ওর যে কাম ব্যাকটা তারপর থেকে বা আমার মনে হয় পার্ট টু অনেক বেশি থাকবে আর বেশ একটা ভালো রোল মানে চোখে পড়ার মতন অনেকটা ইয়ের মতন লাগলো এখন আমরা ইয়ে দেখলাম মানে যদি বলি দ্রৌপদী যখন বলেছিল আমি কিছু করবো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার পছন্দ না বাট আমি বাবার রেসপেক্ট এর জন্য আমি ওকে সাপোর্ট করছি তো ইটস আ বিগ থিং মানে কারো কারোর উপরে মানে কারোর সম্মান যখন এই যে রাজ রাজা যখন হয় বা রাজার ছেলে মেয়েদের এই জিনিসগুলো খুব মেনটেন করতে হবে ওখানে পার্সোনাল না অনেকটা বেশি যে সবার জন্য যেটা ভালো বা যেটা করা উচিত এথিক্স চলে আসে তো এগুলো খুব ভালো মতন এই মেটার মতো দেখানো হয়েছে আমি মনে হয় অন্য সবার থেকে বেশি দেখানো হয়েছে বেশ শেষের টুইস্ট অ্যান্ড টার্নটা খুব ভালো ছিল আপনারা যদি না দেখে থাকেন তো দেখে না একদমই আর আমরা এরপরে স্টোরিটা কিভাবে আন্ডারেল আন্ডারেবল করছে মানে ওদের মধ্যে বন্ধুত্বটা কি শত্রুতাতে পরিণত হচ্ছে এই সবগুলো আমরা জানতে চাই এখনো শত্রুতার কোনো ব্যাপার নেই পুরো বন্ধুত্বই আছে কিন্তু হাত ধরে লড়াই করেছে ওকে জেতানোর জন্য বন্ধুকে এবারে দেখা যাক ওটা কি করে সত্যতায় পরিণত হবে আমার হচ্ছে ওটার জন্য যে এও যেহেতু মানে যোগ্য রাজা হওয়ার জন্য হয়তো যে লাস্ট ডিসিশনটা নেওয়া উচিত যেটা ওর মানে ওটা ওর আনএথিক্যাল হয়ে যাবে তো এথিক্স বা এরকম কোন জিনিসে যখন কারোর যখন এরকম মানুষদের যতটা স্ট্রং যাদের এথিক্স নেই তাদের সাথে তাদের ব্যাপারটাই না আপনারা বলবেন আর হল এক্সপিরিয়েন্স থাকলে প্লিজ বলবেন আমরা মিস করেছি সেটা এটা অবভিয়াসলি হলে দেখারই মুভি ছিল বাট আমাদের দেখা হয়নি আনফর্চুনেটলি তো আপনারা দেখে থাকলে ওই এক্সপিরিয়েন্সটাও বলবেন আমি শেয়ার করবেন আর আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা কত এক্সাইটেড নেক্সট পার্টের জন্য জানাবেন আমাদের ভিডিও কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন কমেন্ট বক্সে ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন অন্যদের কাছে শেয়ার করুন যাতে সবাই আমাদের মতামতটা দেখতে পারে আর তাদের নিজেদের মতামত আমাদেরকে দিতে পারে হ্যাঁ আর আমরা রিসেন্টলি 500 সাবস্ক্রাইবার ক্রস করেছি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আর কমি ভালোবাসা দেবেন আমাদের হ্যাঁ একদম আরো আরো ভালোবাসা দেবেন আর আরো সাপোর্ট করবেন আমাদের আর যখন আর কি ভিডিও আমরা একবার রিভিউ করতে পারি সেটা করব অবশ্যই জানাবেন আবার পরে নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে বাই বাই